ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெயம் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இதுவே கிறிஸ்தவம் என்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பு நேயர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னுமா இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கும் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதற்காகவும் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியினால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை கட்டாயம் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது நிமித்தம் நாங்கள் உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் சரி இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தலைப்பு எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் கடந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற அந்த வார்த்தையை அடிப்படையாக வைத்து யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களோடு நான் இந்த காரியத்தை நான் பேசினேன் இன்றைக்கு இந்த நாளிலே எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் என்று நான் உங்களோடு கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரிய மாணவர்களே இந்த நாளிலே நம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிற மக்கள் அநேகர் உண்டு நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம கூட பழகிறவங்க நமக்கு நண்பர்களாக இருக்கிறவங்க இனி இப்படி எத்தனையோ பேர் உண்டு அவர்களெல்லாம் நம்மை பார்த்து சொல்லலாம் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று ஒருவேளை நாம் அவர்களை பார்த்து சொல்லியிருப்போம் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஐ லவ் யூ என்றெல்லாம் நாம் சொல்லியிருப்போம் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருகிறது என்ன கேள்வி நீ என்ன நேசிக்கிறாய் என்றால் என் இடத்துல அன்பாய் இருக்கிறாய் என்றால் அதற்காக நீ இதை எனக்கு செய்வாயா இந்த காரியத்தை எனக்கு செய்வாயா இப்படிப்பட்ட செயலை எனக்கு செய்வாயா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது ஒரு சில நேரத்தில் என்ன பெருசாக கேட்டுற போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்வோம் ஆ நான் அதெல்லாம் செஞ்சிருவேன் உனக்காக நான் எதை வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவதுண்டு ஒருவேளை செய்ய முடியாத ஒன்றை நடத்த முடியாத ஒன்றை நிறைவேற்ற முடியாத ஒன்றை சொல்லிவிட்டால் திகைத்து நிற்போம் ஐயோயோ இப்படி சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டோமே என்று சொல்லி நம்ம வாக்குறுதி கொடுத்து நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் கலங்கி நின்று கொண்டிருப்போம் ஆனால் வேத வசனத்திலே வாசிக்கிறபடி தேவன் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் அப்ப நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கலாம் ஆண்டவரே எப்படி என் இடத்துல அன்பு கூர்ந்தேன் உங்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று நாம் ஆண்டவிடத்துல கேட்போமானால் அன்றையும் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கையில் குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நீதிமானுக்காக ஒருவன் மறிக்கிறது அரிது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மறிக்க துணிவான் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் கடந்த வாரத்திலே நான் சொன்னேன் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் என்று இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்த தேவனை குறித்து இந்த இடத்தில் இந்த வசனத்தில் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வரை உள்ள வசனங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது ஆண்டவர் எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மிடத்தில் வைத்த தம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் எப்படி இவ்வளவாய் உன்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று நமக்கு சொல்லுகிறார் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் நீங்கள் வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகள் விடுதலை செய்யப்படுகிற பொழுது அந்த விடுதலை செய்யப்படக்கூடிய குற்றவாளிகளை நாம் கவனிக்கிற பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்றது குற்றம் தண்டனை முடிந்த காலத்துக்கு பிறகு விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது அந்த என்ன சொல்றது அந்த தண்டனை தொகை செலுத்தப்பட்ட பிறகு அவங்க என்ன செய்யறாங்க குற்றவாளிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இதுவரைக்கும் இப்படி நடந்ததில்லை என்று நான் கருதுகிறேன் என்ன அப்படின்னா குற்றவாளிக்காக நான் தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் அவன் குற்றம் செய்து விட்டான் அவன் குற்றவாளி தான் நீதிமன்றத்திலே அவனுடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குற்றத்துக்கான தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த தண்டனையை அவனுக்கு தர வேண்டாம் எனக்கு அந்த தண்டனையை கொடுங்க என்று சொல்லி யாராவது முன் வருவார்களா ஒருவேளை மரண தண்டனை கைதி இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றுகிற பொழுது யாராவது ஒருவர் முன் வந்து அவனை விட்டுருங்க அவனை விடுதலை பண்ணிடுங்க அவனுக்கு பதிலா நான் சாக விரும்புகிறேன் எனக்கு அந்த தூக்கு தண்டனையை கொடுங்கள் என்று சொல்ல முடியுமா ஒருவேளை சினிமாக்களில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நாடகங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள் நடிப்புக்காக மட்டும்தான் அது நடக்குமே தவிர நிஜ வாழ்க்கையில் அது சாத்தியமில்லை என்பதை நாம் நன்றாகவே அறிவோம் ஆனால் தேவனுடைய கரிசனை நாம் பார்க்கிற பொழுது தேவனுடைய கரிசனை எப்படி சொல்லப்படுகிறது அவர் நம்மை அழிவுக்கு கொண்டு போக விரும்பவில்லை கெட்டு போக விரும்பவில்லை நாம் அழிந்து போக அவர் விரும்பவில்லை மாறாக நாம் அனைவருமே நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் 
ஆகவே அந்த நித்திய ஜீவனை பெற நாம் விரும்புகிற பொழுது நாம் எப்படி அதை பெற முடியும் நம்மை குறித்து வேதம் சொல்கிறோம் நாம் எல்லாரும் பாவிகளாக இருக்கிறோம் என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனிதனும் பாவிதான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பைபிளில் நம்ம சில வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது அந்த வசனங்கள் அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லுகின்றன ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு ஆகிய வசனங்களையும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற பொழுது அந்த வசனங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை உணர்வுள்ளவன் இல்லை தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை பாருங்க அங்க வசனம் சொல்லுகிறது எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களானார்கள் அப்ப எல்லாரும் பாவம் செஞ்சிட்டாங்க எல்லாரும் பாவம் செய்யறாங்க என்றுதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அப்ப ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை ஒருவனும் நல்லவன் இல்லை எல்லாரும் பாவிகள் அப்ப எல்லாரும் பாவிகள் என்றால் எல்லாரும் அழிவுக்கு வேண்டியவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் அழிக்கப்பட வேண்டிய அவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் சொல்றாரு நீங்கள் கெட்டு போக நான் விரும்பவில்லை நீங்கள் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் சரி ஏன் எல்லாரும் பாவம் செய்யறாங்க வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களுக்குள் பாவம் வாசமாயிருக்கிறது ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ரோமர் ஏழு இருபதை வாசிக்கிற பொழுது அங்கே சொல்லப்படுகிறது அவர்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவம் அவர்கள் எப்படி பாவம் செய்ய வரும் செய்ய தூண்டுகிறது செய்ய நடத்துகிறது இப்படி மனிதன் பாவம் செய்யறதுனால அந்த பாவத்துக்கான பலன் என்ன பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அந்த மரணத்தினால் மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்து நிரந்தரமாக பிரிந்து விடுகிறான் ஆனால் தேவன் அப்படிப்பட்ட மனிதனை அல்லது மரணத்தினால் பிரிந்து போகிற அந்த மனிதனை நீ பிரிந்து போன போய்க்கோ நான் உன்னை விட்டுறேன் நீ அப்படியே போ என்று விடவில்லை அப்படி விரும்பவில்லை மாறாக அந்த அழிவிலிருந்து மனுக்குளத்தை அவர் ரட்சிக்க விரும்புகிறார் அப்ப எப்படி ரட்சிக்கப்பட முடியும் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியும் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அந்த விருப்பத்தினாலே தேவன் தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்தார் கொடுத்து இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பிரியமானவர்களே அந்த காரியத்தினாலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதனுடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்க விரும்புகிறார் அப்ப பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் என்ன செய்கிறது அதற்கான கிரயம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது அதற்கான தண்டனை தொகை தண்டனை அனுபவிச்சாகணும் அப்பதான் மன்னிப்பு மன்னிப்புங்கிறது வந்து நீ தப்பு செஞ்சிட்ட பரவாயில்ல உன்னை விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை மன்னிப்பு என்பது அவனுக்கான தண்டனைக்குரிய தொகையை செலுத்தினால் மட்டும்தான் விடுதலை அப்போ பாருங்க இந்த மன்னித்து விடுதலை செய்ய வேண்டுமானால் ரெண்டு விதத்தில் செய்யலாம் ஒன்று குற்றவாளி இல்லை என்று தீர்ப்பளிப்பது ஒருவர் குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுகிற பொழுது இவர் குற்றம் செய்யவில்லை என்று நிரூபணம் செய்து இவர் குற்றவாளி இல்லை என்று மன்னித்து அனுப்பப்படலாம் ஆனால் அதற்கு சாத்தியம் இல்லை ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுமே பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி எல்லாரும் பாவிகளாகத்தான் தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கிறோம் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களை அப்படி என்ன செய்ய முடியாது குற்றவாளி இல்லை என்று தீர்த்து மன்னித்து விட முடியாது அப்படி என்றால் பாவத்துக்கான தண்டனை குற்றத்துக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்ப குற்றத்துக்கான தண்டனை என்ன மரணம் அப்ப எல்லாருமே மரணத்தை அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் கெட்டு போய்தான் ஆக வேண்டும் அப்படி என்றால் எப்படி அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பது எப்படி அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து அவர்களை வாழ்வுக்குள்ளே கொண்டு வருவது அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த குற்றத்துக்கான தண்டனையாகிய அந்த மரணத்தை யாரோ ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாரோ ஒருவர் அதை சுமந்து கொள்ள வேண்டும் யாரோ ஒருவர் அதற்கு முன் வந்து எனக்கு அவர்களுக்கு பதிலாக நான் சாகிறேன் அவர்களுக்கு பதிலாக நான் தண்டனை அனுபவித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் அப்ப எல்லாருக்காகவும் சாகக்கூடிய ஒரு நபர் வேண்டும் யார் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்காகவும் சாகக்கூடிய ஒரு தகுதி உள்ள நபர் யாரு எல்லாரும் அவரவர்களுடைய பாவத்துக்காக மறிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிற பொழுது எல்லாருக்காகவும் நான் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவர் முன் வர வேண்டுமானால் யார் வருவார் யார் இருக்கிறார் அப்படி ஒருவர் யாருமே கிடையாது ஆகவே 
தேவன் இந்த உலகத்திற்கு அவரே மனிதனாக வந்தார் எதற்காக வந்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவத்துக்கான கிரயத்தை தண்டனையை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அந்த தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்தார் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதனுடைய பாவத்துக்காக அல்லது குற்றத்துக்காக தானாக முன் வந்து நான் அந்த தண்டனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் அந்த தண்டனை அனுபவித்துக் கொள்கிறேன் அவனுக்கு அந்த தண்டனை கொடுக்க வேண்டாம் அவனை விட்டு விடுங்கள் அவனை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லுவதற்கு இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒரு உதாரண புருஷன் இந்த உலகத்தில் இல்லை அண்ட சராசரத்தில் இல்லை அகில உலகங்களில் இல்லை எக்காலத்திலும் இல்லை இனிமேலும் இருப்புக்கு போவதில்லை இயேசு ஒருவரே இந்த உலகத்திற்கு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவத்துக்காகவும் அவர் மறிக்கும்படி வந்தார் வேதத்திலே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற பொழுது ஒன்று குறந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களும்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்தார் பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லட்டும் தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் சிலுமையை நோக்கி பாருங்கள் அதற்காக நீங்கள் வீட்டிலே மாட்டி வைத்திருக்கிற ஒரு சிலுவை மரத்தை பார்க்க வேண்டாம் அல்லது தேவாலயங்களிலே அங்கே உச்சியானை கொம்புலே அந்த கோபுரங்களிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த சிலுவையை பார்க்க வேண்டாம் அல்லது நீங்கள் தேவாலயத்துக்குள்ளே போகிற பொழுது அந்த தேவாலயங்களிலே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த சிலுவையை பார்க்க வேண்டாம் அதல்ல நான் எந்த சிலுவையை பார்க்க சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சிலுவை இயேசுவை சிலுவையில் அலைந்தார்களே அந்த சிலுவை குற்றவாளிகள் அதில் ஒருவன் பரியாசம் பண்ணுகிறான் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு அப்பொழுது இன்னொருவன் சொல்லுகிறான் நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தண்டனை நியாயப்படி கொடுக்கப்படுகிறது நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் நாம் என்ன செஞ்சமோ அதற்கான தண்டனை தான் நாம் இப்ப சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவரோ தகாததொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே தகாத ஒன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே பிரியமானவர்களே நியாயப்பிரமாணத்தின்படி யூதர்களுடைய சட்டமாகிய நியாயப்பிரமாணத்தின்படி இயேசு இடத்தில் ஒரு குற்றமும் இல்லை அந்த காலத்தில் ஆட்சி புரிந்த ரோம பேரரசனுடைய சட்டத்தின்படி இயேசுவிடம் ஒரு குற்றமும் இல்லை அவர்களை விசாரி இயேசுவை விசாரித்த பிலாத்துவும் ரோம கவர்னர் ஆகிய பிலாத்துவும் இயேசுவை விசாரித்த ஏரோது மன்னனும் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மனிதனிடத்தில் நாங்கள் ஒரு குற்றத்தையும் பார்க்கவில்லை அப்ப எந்த குற்றமும் இல்லாத இயேசு என் சிலுவையில் சாக வேண்டும் ஏன் அவரை சிலுவையில் கொன்றார்கள் ஒருவேளை மற்றவர்களுடைய பார்வையில் இப்படி சொல்லலாம் அவர் மேல் பொறாமை கொண்டவர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் வேதபாரகர்கள் பரிசெயர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பொறாமை கொண்டு இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள் உண்மைதான் அது இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதையும் தாண்டி இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் இயேசுவிடம் ஒரு குற்றமும் இல்லையே குற்றம் சாட்டப்பட்டு நிறுத்தப்பட்ட வேலையில் அவரை விசாரித்தவர்கள் சொன்னார்கள் இவரிடத்தில் ஒரு குற்றமும் இல்லை என்று சொல்லி ஆனாலும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டாரே காரணம் என்ன அந்த வசனம் சொன்னது இல்லையா ஒன்னு குறைந்தர் பதினைந்து மூன்றிலே வாசித்தோம் இல்லையா கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் நமக்காக மறித்தார் இதை உதாரணப்படுத்தி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் லேவியராகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் என்ற புத்தகத்திலே ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது லேவியராகமத்தின் புத்தகம் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே அங்கு இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களை குறித்து பார்க்கிறோம் அந்த ரெண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் 
அந்த ஆட்டுக்கடாக்களை கொண்டு வந்து சீட்டு போடுகிறார்கள் எந்த ஆட்டுக்கடாவின் மேல் சீட்டு போடப்படுகிறதோ அந்த ஆட்டுக்கடாவை போக்காடாக விட்டுவிடவும் இன்னொரு ஆட்டுக்கடாவை பாவ நிவாரண பலியாக செலுத்தவும் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி என்றால் போக்காடாக விடப்படக்கூடிய அந்த ஆட்டின் மேலே பிரதான ஆசாரியன் தன் கைகளை வைத்து இஸ்ரவேல் அனைவருடைய பாவங்களையும் அறிக்கை செய்து அந்த ஆட்டின் தலையின் மேல் சுமத்துகிறான் அந்த பாவத்தை சுமந்து கொண்டு அந்த ஆடு போக்காடாக துரத்தப்படுகிறது இன்னொரு ஆட்டுக்கடாவை என்ன செய்கிறார்கள் அதை வெட்டி அதனுடைய ரத்தத்தை கிருபாசனத்தின் மேல் தெளித்து பாவ நிவர்த்தி உண்டாகுவதற்காக பலி செலுத்தப்படுகிறது பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிற பொழுது யோவான் ஸ்நானகன் இப்படி சொல்லுகிறார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இயேசு கிறிசு யாரு தேவ ஆட்டுக்குட்டி எந்த ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி உங்களுடைய பாவம் என்னுடைய பாவம் இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்கிற அகில உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதருடைய பாவங்களையும் சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாவத்தை சுமந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாவத்தை சுமப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து பலியாகும்படி அனுப்பப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் அனுப்பினாரே பலியாக கொடுக்கும்படி அனுப்பினாரே எதற்காக பாவத்தில் இருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அவர் மேல் சுமத்தி அவரை பாவமாக்கி அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையாக மரணத்தை அவருக்கு கொடுத்து நம்மை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிற நான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய பாவங்கள் எனக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் என்னுடைய பாவங்களுக்காக இயேசு மறித்தார் என்னுடைய பாவங்களை அவர் சுமந்து தீர்த்தார் ஆகவே தேவன் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் மன்னிக்கப்பட்டவனாயிருக்கிறேன் எனக்கு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் பிரியமானவர்களே இந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் எப்படி கொடுத்தார் தமது சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் கொடுத்தார் தமது ஒரே பேரான குமாரனாக இருந்தவரை கொடுத்தார் அவரை பாவமாக்கி பாவங்களுக்காக மறிக்க செய்து கொடுத்தார் இதையெல்லாம் தேவன் எதற்கு செய்தார் உங்களையும் என்னையும் நேசித்தபடியினாலே உலகத்தில் இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்த காரணத்தினாலே தேவன் இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறார் ஆகவே தேவனை பார்த்து நாம் கேட்கிற பொழுது தேவனே என் இடத்தில் நீ எப்படி அன்பு கூர்ந்தீர் எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தீர் உன்னுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று கேட்போமானால் தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறார் நீ சிலுவையை பார் சிலுவையில் தொங்குகிற இயேசுவை பார் சிலுவையில் தொங்கின இயேசுவை பார்க்கிற பொழுது நீ புரிந்துகொள் இயேசு சாதாரணமாக தொங்கவில்லை அவர் உன்னுடைய பாவத்தை சுமந்து உன் அக்கிரமத்தை சுமந்து அதிலிருந்து உன்னை மன்னிக்கும்படியாய் விடுதலையாக்கும்படியாய் உனக்காக மறிக்கும்படி சிலுவையில் தொங்கினார் நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல இயேசு இருந்தார் நீ சாக வேண்டிய இடத்துல இயேசு செத்தார் நீ சுமக்க வேண்டிய தண்டனையை இயேசு சுமந்தார் இதுதான் தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை பிரியமானவர்களே ஒரு நிஜமான சம்பவம் இப்படி சொல்லப்படுகிறது பல வருடங்களுக்கு முன்பாக அமெரிக்க தேசத்திலே அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய கடும் புயல் சூறாவளி காற்று ஒரு நாள் அப்படி நட ஏற்படுகிறது ஒரு இடத்துல விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விளையாட்டை ஒருவர் நடுவராக இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கிற பொழுது திடீர் என்று அந்த சுழல் காற்று சூறாவளி வந்து விடுகிறது அந்த நடுவராக இருந்தவர் திடீர் என்று இந்த ஏற்பட்ட இந்த சூறாவளியிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் தப்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது அங்கே அவருடைய உறவுக்கார பெண் ஒரு வித்தி அங்கே இருக்கிறார் நெருங்கின உறவினலா இருக்கிற அந்த பெண்ணை பார்க்கிற பொழுது நான் மட்டும் தப்பித்தால் போதாது அவளையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கு இருந்த ஒரு பள்ளத்திலே அவளை தள்ளி அவள் மேல் இவரும் விழுந்து படுத்துக் கொள்கிறார் என்ன நடக்கிறது சூறாவளி காட்டு சுழன்று வருகிற பொழுது இந்த மனிதரை தூக்கி கொண்டு போய்விடுகிறது ஆனால் அந்த பள்ளத்திலே விழுந்த பெண் காப்பாற்றப்பட்டார் பிரியமானவர்களே 
இந்த உதாரணத்தை நான் எதற்காக சொல்லட்டும் எப்படி அந்த சூறாவளி காற்று வந்து எல்லாரையும் வாடிக்கொண்டு போகிற பொழுது அந்த பெண் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவளுடைய உறவினர் எப்படி அவளை பள்ளத்திலே தள்ளி அவள் மேல் படுத்து கொண்டது போல அந்த படுத்து கொண்ட வேலையிலே அந்த சூறாவளி காற்று வந்து அந்த மனிதனை தூக்கி கொண்டு போனது ஆனால் அந்த பெண் காப்பாற்றப்பட்டாள் அதை போல இயேசு கிறிஸ்து நம்மேல் வர வேண்டிய ஆக்கினையை நமக்கு வர வேண்டிய தண்டனையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய மரணத்தை நாம் கெட்டு போய் மரணத்துக்குள்ளாக போக வேண்டிய அந்த சூழ்நிலையிலே அவர் நம்முடைய பாவங்களை தம்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் சுமந்து கொண்டு நமக்காக பலியாகி நம்மை தண்டனையில் இருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறார் இதை இயேசு கிறிஸ்து செய்ததின் மூலமாக தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் இப்படிதான் உன்னிடத்தில் நான் அன்பு கூர்ந்தேன் இதுதான் உன்னிடத்தில் நான் காட்டுகிற அன்பு இவ்வளவுதான் இவ்வளவாகத்தான் நான் உன்னிடத்தில் அன்பு அன்பு கூர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் வசனத்திலே ஒன்று குறைந்தீர் பதினைந்து மூன்றில் நாம் வாசிக்கிற பொழுது நமக்காக பலியானார் நமக்காக மறித்தார் என்று வாசித்தோமே அந்த நமக்காக என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன நமக்கு பதிலாக ஆங்கிலத்திலே ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அப்படின்ட்டு எனக்குரிய மரண தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சுமந்து என்ன விடுதலை ஆக்கிட்டார் நீ விடுதலை ஆகிப்போ என்று சொல்லி என்னை அனுப்பிவிட்டார் நமக்கு பதிலாக இயேசுவை பலியாக கொடுத்து தேவன் நம்மை மன்னித்திருக்கிறார் இப்படித்தான் அவர் தன்னுடைய அன்பை நம்மிடத்தில் காட்டியிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இது ஒன்றுதான் சாட்சி இதை தாண்டி இந்த உலகத்திலே நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்வதற்கு வேறு சாட்சியான விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை தேவன் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறார் என்றும் எப்படி உங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து இருக்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் சிலுவையிலே நமக்காக மறித்த இயேசுவை நாம் பார்த்தாலே போதும் நமக்கா நம்மிடத்தில் தேவன் எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து இருக்கிறார் எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று சொல்லட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை நாம் புரிந்து கொண்ட பிறகு இந்த உலகத்தில் நாம் மனிதரால் அன்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்பதிலே நியாயம் இல்லை அப்படி எதிர்பார்க்கவும் மாட்டோம் மாறாக நாம் அவர்களை நேசிப்போம் என்றால் வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது போல நீயும் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக அப்ப தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொண்டவர்கள் தேவனை போல மற்றவர்களிடத்திலே அவர்களும் அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் பெரிய மாணவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் நீங்கள் ஒருவேளை இந்த கேள்வியோடு நாம் இந்த கேள்வியோடு தான் ஆரம்பித்தோம் தேவன் எப்படி என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக மறித்ததினால் நல்லவனுக்காக ஒருத்த சாக முன்வரலாம் இல்லையா ஆனால் அப்படி ஒன்று இது வரைக்கும் நடந்த மாதிரி சரித்திரம் இல்லை இல்லை நல்லவனுக்காக ஒருவேளை அந்த ஒருவனுக்காக அந்த ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் மறித்திருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லை என்று நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாரும் பாவிகளாய் இருக்கிற பொழுது எல்லாருடைய பாவங்களுக்காகவும் ஒருவர் மறித்தார் என்று சொன்னார் அது இயேசு வைத்தவர் வேறு ஒருவரும் இல்லையே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மத நம்பிக்கைகள் கடவுள் நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ விதமான மனிதர்கள் சன்னியாசிகள் துறவிகள் ஞானிகள் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாரையும் தேடி கண்டுபிடித்தாலும் இயேசுவை போல ஒருவர் இந்த உலகத்தில் இல்லை உங்களுக்காக மறித்த இயேசு உங்கள் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்த இயேசு உங்கள் அக்கிரமங்களுக்காக மறித்த இயேசு உங்களை ரட்சிப்பதற்காக உங்களை மீட்பதற்காக உங்களுக்கு விடுதலை தர வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறார் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இப்படித்தான் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவேன் இதுதான் என்னுடைய அன்பு பிரியமானவர்களே நான் போன நிகழ்ச்சியில சொன்னது போல 
இந்த அன்பை என் வாழ்க்கையிலே நான் அறிந்து கொண்ட பொழுது இந்த அன்பை நான் புரிந்து கொண்ட பொழுது என் வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு நான் ஒப்புக் இன்று வரைக்கும் அந்த அன்பு என் இருதயத்தில் ஆளுகை செய்கிறது இந்த உலகத்தில் நானும் அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு தகுப்பனுடைய அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு தாயினுடைய அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு உடன் பிறந்தவர்களின் அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு நண்பர்களின் அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு மனைவியின் அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு பிள்ளைகளின் அன்புக்காக இயங்கின காலம் உண்டு இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எந்தெந்த வகைகளில் எல்லாம் நமக்கு அன்பு கிடைக்குமோ என்று சொல்லி இயங்கின காலங்கள் உண்டு ஆனால் தேவனுடைய அன்பை அறிந்து கொண்ட பொழுது இப்பொழுது அன்பு கிடைக்குமா என்று இயங்குகிறவனா அல்ல அவர்களை நேசித்து அவர்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர்களுக்கு தேவனுடைய அன்பை காட்டுகிறவனாய் தேவனை மாற்றி வைத்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் அன்புக்காக இயங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் இனி இயங்க மாட்டீர்கள் அன்புக்காக தவித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் இனி தவிக்க மாட்டீர்கள் ஏனென்றால் தேவனுடைய அன்பு உங்கள் இருதயத்தை நிரப்பும் தேவனுடைய அன்பு உங்கள் சிந்தையை மூடும் அப்பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களை நேசிக்கிறவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அன்பு காட்டுகிறவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள் உங்களால் அவர்கள் தேவனுடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுவிடும் அதுதான் இன்றைக்கு தேவை இன்றைக்கு உலகத்திலே அன்பு என்பது இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது கடைசி காலங்களில் மனிதர்கள் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாய் போய்விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்திலே அன்பு என்பதற்கு அடையாளம் அன்பு என்பதற்கு உதாரணமாக இயேசு இருக்கிறார் அந்த இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த இயேசுவை நம்புங்கள் இயேசு உங்கள் வாழ்க்கை ஒப்புக்கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே அந்த அன்பு உங்களை நிரப்பும் நீங்கள் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற சமுதாயத்துக்கு இதுதான் அன்பு என்று காட்டுங்கள் அன்பு என்பதற்கு இதுதான் இதுதான் இலக்கணம் இதுதான் சரியான உதாரணம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையை உதாரணப்படுத்துங்கள் உங்கள் அன்பு சூழலை மாற்றும் உங்கள் அன்பு மனிதர்களை மாற்றும் உங்கள் அன்பு எல்லாவற்றிலும் மகிமையான காரியங்களை செய்யும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் செபிக்கலாம் எங்களிடையே சீக்கிரம் நல்ல பிதாவே ஆண்டு வரும் இரட்சகருமாக இயேசுவி நாமத்தினால் கர்த்தாவை எப்படி அன்பு கூர்ந்தார் என்பதை இதனாலே கர்த்தர் எங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தி காட்டினதற்காக சோத்திரம் நாங்கள் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து இயேசு எங்களுக்காக மறித்ததினாலே தேவரீர் எங்கள் மேல் வைத்து உடைய அன்பை விளங்க பண்ணி இருக்கிறீர் நீர் எங்கள் மேல் காட்டின இந்த அன்புக்காக நன்றி தகப்பனே இதோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இந்த அன்பு ஊடுருவி பாயட்டும் இந்த அன்பை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் இந்த அன்புக்குள்ளே அவர்கள் வரட்டும் ஆண்டவரே அவர்களும் இந்த அன்பான தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாய் இந்த அன்பான தேவனுக்கு தங்கள் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிறவர்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற சமுதாயத்துக்கு தேவனே உங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கு விளங்க செய்வதற்கு இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பயன்படுத்துகிறார் கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படுவதற்கு எங்களுக்கு துணையாயிருக்கிற ஜெயம் டிவி ஊழியங்களை ஆசீர்வதி இந்த ஊழியத்து மூலமாக இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைகள் சுவிசேஷம் பரவகுவதற்காக சோத்திரம் இதன் மூலமாக அநேகர் தேவனுடைய அன்பை அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அதற்காக சோத்திரம் தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் ஆண்டு நாமத்தை நாங்கள் மகிமை படுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை நாமத்தை நாள் ஜெபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாமே ஆமே கர்த்தருக்கு சோத்திரம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து வரும் காலத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கொடுக்கப்படுகிற தொலைபேசி எண்ணிலை எங்களை தொடர்பு கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆமே Thank you.